In 2012, Angola suffered one of its worst droughts in recent history. From November of the same year, UNICEF and partner NGOs, with financial support from the UN Central Emergency Response Fund initially and from the European Union and US aid support from 2013, helped the government of Angola in launching an unprecedented outreach program, addressing acute malnutrition at community level, in order to reach out to rural families. More than 2,000 community health activists have been trained to detect severe and moderate acute malnutrition by measuring the circumference of the mid-upper arm. They were also taught how to identify edemas or swelling. In cases with no medical complications, activists were taught how to apply treatment based on therapeutic nutrition. After the training, each of the 2,000 activists started weekly visits to between 150 and 200 families. This was done in order to conduct screening of 0 to 5 year old children and to initiate community-based treatment. A massive screening campaign focused on children living in the most vulnerable provinces in terms of nutrition and in those communities situated more than 3 kilometers from healthcare structures. Aqui nós temos o caso de uma criança que está com malnutrição severa. Esta criança é, caiu no caso de malnutrição severa porque é órfão de mãe. Então, devido ao desmame precoce, deu-se essa situação da malnutrição severa. Já está conosco há quatro semanas a fazermos o acompanhamento da criança. Neste momento, vamos entrar para conhecer a casa, para conhecer a família. Ela está sendo cuidada pela irmã da mãe, no caso a tia. É uma família vasta e uma casa pequena, e esta vai ser a realidade da criança que nós vamos poder observar agora. Ela entrou com um perímetro braquial muito baixo, praticamente de 9.5. Hoje já vemos que já evoluiu durante essas quatro semanas. Então podemos dizer que, pelo acompanhamento que está sendo feito, ela já foi desparasitada antes de começar o tratamento, já foi desparasitada, também já recebeu a vitamina A e... Além disso, está a fazer os suplementos, no caso, 14 pacotes por semana e recebe dois pacotes diários. Então, hoje, esta quarta-feira, será a nossa quinta vez a virmos visitar esta família com esta situação. Beyond emergency interventions, today it is necessary to protect the most vulnerable population in a sustainable manner, using local resources and products in order to better control acute malnutrition and to fight against food insecurity. This result can only be achieved with the active participation of local communities, with rural development policies and early warning systems to be promoted by national and local authorities. <laughs>